அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு சங்க இலக்கிய இரவு துவங்குகிறது திருக்குறள் வந்து நான் சொல்றேங்க பிரவீனா செய்நன்றி அறிதல் அதிகாரத்திலேருந்து பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்று ஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலை விட பெரியதாகும் அதாவது இது இந்த உதவியினால ஒருத்தருக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் அல்லது எனக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று நினைக்காமல் அன்பின் காரணமாக மட்டும் ஒருவர் செய்த பயன் ஒருவர் செய்த உதவி வந்து அந்த உதவியின் நன்மை கடலை விட பெரியது அப்படின்றது அந்த குரல்ங்க நன்றி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல வந்து ஒவ்வொரு நூலையும் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் குறைந்தது பத்து நிமிடம் ஒரு காணொலி செய்து அனுப்புறதுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக அதுல வந்து நான் சிறுபஞ்சம் மூலம் வந்து நான் எடுத்திருந்தேன் நானு ஆஹ் அதுக்காக நான் கொஞ்சம் ப நான் ஒரு அந்த புத்தகத்தை நான் சில சில செய்திகள் எல்லாம் அதுல வந்து நான் பார்த்து வச்சிருந்தேன் அது அதுல நான் கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கிறேங்க அதுல செய்யுள் நான் பகிர முடி இருக்கு ஆனா எந்த செயலுக்கு எதுன்னு தெரியல ஆனா அதுல வர தகவல்கள் நான் வந்து எனக்கு எப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்றத வந்து நான் பகிர விரும்புறேங்க நானு உம் இது வந்து ஆஹ் சிறு சிறு பஞ்சம் மூலம் அதாவது அந்த பதினெண் கீழ்கணக்குல வந்து சிறுபஞ்சம் மூலமும் ஒண்ணு இது வந்து அத ஏற்றியவர் வந்து ஏற்றியவர் பேர் வந்து காரியாசான் காரியாசான் அவரு அவரு தான் ஏற்றிருக்காரு ஆஹ் அதுல வந்து நான் நான் பார்த்தது வந்து அதோட அதுல வந்து அஞ்சு அஞ்சா கொடுத்திருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் வந்து ஆஹ் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கடவுள் வாழ்த்ததான் நான் முதல்ல அத நான் படிச்சேன் நானு அதுல வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அந்த அதுதான் வந்து ஆஹ் அதை பத்தி தான் விளக்கியிருக்காங்க இப்ப வந்து அதுல வந்து இந்த கடவுள் வாழ்த்துல மூணாவது பாடலா எடுத்தீங்க அப்படின்னா போகம் முதலியன பொருளுடையான் முதலியோரிடத்தில் உண்டனல் அப்படின்ற ஒரு கடவுள் வாழ்த்து பாடல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொருளுடையவனிடத்து போகம் உண்டாகும் அருளுடைய அருளுடையவனிடத்து அறம் உண்டாகும் தெளிவுடையவன் பழியும் பாவமும் செய்ய மாட்டான் கேட்ட செய்தி பிறரிடம் போய் சொல்லவும் மாட்டான் இது மாதிரி அந்த ஒரு 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 த்ரீ பா மூணு பாயிண்ட் நாலு பாயிண்டா அந்த மாதிரி வருதுங்க எனக்கு இது பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு திருக்குறள் கூட தான் நான் நிறைய கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ட் பண்ணி அந்த திருக்குறள் சொல்ற மாதிரியே தான் இருக்கு எனக்கு இந்த இதெல்லாம் படிக்கும் போது அதே மாதிரி வந்து இந்த இப்ப இன்னவர்க்கு இன்னவரும் நாலாவது பாடலா வந்து ஆஹ் இன்னவர்க்கு இன்னவரும் இன்ன பொருளும் அமிர்தம் என்பது அதாவது கற்புடைய பெண் கணவனு கணவனுக்கு அமிழ்து கற்றவன் அடக்கமுடையவனாக இருத்தல் அமிழ்து நல்லதாய் அமைந்த நாடு ஆள்பவர்க்கு அமிழ்து மழை போல் வன்மையுடைய ஆள்பவர் உண்டாயின் அந்நாட்டு மக்களுக்கு அமிழ்து அலுவல் புரிவர் செவ்வியராயும் தலைமையற்கு அமிழ்து ஆஹ் இந்த மாதிரி வந்து ஆஹ் அது மாதிரி சொல்றாங்க அது அப்படியே அது அதை வந்து திருக்குறள் கூடையும் இதுல வந்து கம்பேர் பண்றாங்க அதாவது இப்ப இத இத சொல்லும் போதே கற்புடைய பெண் கணவருக்கு அமிழ்து இது நம்மளுக்கு வரும்போதே அந்த பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல கற்பெண்ணும் திண்மை உண்டாக பெறின் ஆஹ் அந்த ஒரு அந்த குரல் அப்படி ஞாபகம் வருது ஆஹ் அது மாதிரி ஆஹ் அந்த மாதிரி வந்து இந்த 
நான் நான் எந்த அளவுக்கு நான் கிரகிச்சுக்கிட்டேன்னு தெரியல எனக்கு பெரிய அனுபவங்கள் கிடையாது அஹ் சங்கிலக்கியத்துல அதனால எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு பாடலையும் படிக்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த திருக்குறளை படிக்கிற மாதிரியே தாங்க இருந்தது அது கூட கனெக்ட் பண்ற மாதிரியே தான் இருந்தது எனக்கு உம் அடுத்து வந்து நல்லார் கேட்டு நகைக்க தக்கன கல்வி அறிவில்லாதவன் கண்ட நுண்மையும் செவிக்குறையான் செவிக்குறையுடையான் எழுச்சியனாக திரிதலும் வறியவனை தக்க பொருளில்லார்க்கு கொடாதவன் என பழித்தலும் பழித்தலும் இவற்றை அறிவுடையவர்கள் கேட்டலும் நகைப்புக்கு உரியவையாகும் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சாவது பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க உம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து இதுல எனக்கு ஒரு பிடித்த பாடல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு பாடல் அது அந்த பாடல மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இதுல இன்னவை பதினான்காவது பாடலா ஆஹ் இன்னவை தீயன என்பது அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா தாழை மலரணிந்த நங்கையே நண்பர்கள் இடர்பட துயராக்கால் அவர் இடர்பட்ட காலத்து உதவாதிருத்தல் பகைவரிடத்து நட்பு கொள்ளுதல் மக தூய்மையாளர் உறவை விட்டு நீங்குதல் ஆஹ் அதாவது நட்பு கொண்டவரிடத்தில் துன்பம் செய்தலும் அவர்களுக்கு வறுமையுற்ற காலத்தில் பொருளீந்து பொருளீந்து உதவி செய்யாமையும் பகைவரிடம் உறவு கொள்ளுதலும் தாயாரை பிரிதலும் எடுத்த விரதத்தை முடிக்காமல் விடுதலும் ஆகிய இவ்வைந்தும் தீய பயனை பயன்களை தரும் அப்படின்னு அந்த பதினான்காவது பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அது 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 வந்து அது கூடயே இந்த உரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அது கூடயே வந்து ஆஹ் அது அது கூடயே ஒவ்வொரு திருக்குறளா வந்து கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இதுல பேசியிருக்காங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு 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 மாதிரி இது எல்லாமே படிக்கும் போது ஒரு 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 பாடலையும் அத நம்ம படிக்கும் போது அது அது நிறைய சிந்தனைகளை உருவாக்குது அது வந்து என்ன சொல்றது நான் வந்து இவங்க இவங்க பிரவீனா கூட எல்லாம் அது பண்ணும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்ப ஒரு உம் இப்ப ஒரு என்ன சொல்றது அந்த அஹ் அந்த திப்பிலி அந்த அந்த இவையெல்லாம் மருத்துவ மருத்துவத்திற்கு எப்படி அந்த ஆஹ் அந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி இவைகள் பட ப பயன்படுகின்றனோ ப அந்த தீய ஐ மீன் அதாவது அந்த நோயுற்றவருக்கு அது மாதிரி ஆஹ் நம்ம அந்த அந்த ஒரு நல்ல குணத்திற்கும் ஒரு தீய குணத்திற்கிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம அந்த ஒரு ஐந்து ஆஹ் செய்கைகளை அது மாதிரி சொல்றாங்க அப்படி அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு ஒவ்வொன்னா நான் இதை படிக்கும் போது இது வந்து இந்த புத்தகம் வந்து மிகவும் எளிமையாக நம்ம பாலாஜி தான் வச்சிருந்தாரு அதுல அதுதான் நான் வாங்கி படிச்சேன் நானு ஆஹ் இன்னும் நிறைய இருக்கு இப்ப காலம் கருதி நல்லாவே இதுக்கு நான் தயார் செய்திருந்தேன் இன்னொரு நாள் வந்து இன்னும் நான் நல்லா சொல்றேங்க எனக்கு உடனே சொல்றதும் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு தகவல்கள் சொல்ற மாதிரி எனக்கு தோணல நான் இன்னொரு முறை நன்றாக பகிர்ந்து கொள்றேங்க நன்றிங்க சிறப்பு மனைகா இதே நான் சுத்தமா படிச்சதில்ல ஆனா ஆர்வத்தை தோன்ற அளவுக்கு நல்லா சிறப்பா பேசுனீங்க அப்படிங்களா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நன்றி நன்றி அந்த காணொலி தயாரிச்சா என்ன பண்ணணுமா இனிதான் பண்ண போறேன் இன்னும் நல்லா படிக்கணும் அதுக்கு நன்றி நல்லா வரும் நன்றி ஒரு சின்ன கருத்து இப்ப படிச்சது யாருங்க சொன்னது யாரு மேனகாங்க ஐயா ஐயா திட்டிடாத நான் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடண்ட் சங்கலிக்கத்துல ஐயோ ஐயோ மேனகாவா நான் வாய்ஸ் யாரோ மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு திடீர் இதுல இல்ல நீ என்ன பண்ணுங்க அடுத்த தரம் இதே இதுக்கு வந்து நல்ல நூல் தான் அருமையான நூல் இந்த சிறு பெஞ்ச் மூலம் எடுத்தீங்கல்ல அது வந்து நான் நடத்தும் போது சிறு பஞ்சம் மூலம்னா ஏன் அந்த பேர் வந்துச்சு அப்படி அதாவது மூணு அதாவது கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல நாலு பாடல்கள் வந்து மருத்துவ பேரோட வரும் திரிகடுகம் சிறு பஞ்ச மூலம் ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு நாலு பாடல்கள் மருத்துவ பேரோட வரும் இந்த சிறு பஞ்சம் மூலம் அப்படிங்கிறது ஐந்து விதமான 
மூலிகைகள் சேர்ந்த ஒரு மருந்து அந்த காலத்துல உபயோகப்படும் சித்த வைத்தியத்துல அந்த லிஸ்ட் அவர்கிட்ட கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் பாலாஜி கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லிஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா நீங்க அந்த லிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்ததுன்னா நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு நூலை பத்தி சொல்ல வரும்போது ஆசிரியரை சொன்னீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச சொன்னீங்கல்ல அதுவும் நல்லா இருக்கு அதோட கூட சேர்ந்து சிறு பஞ்சு மூலம் ஏன் பேர் வந்துச்சு அந்த பஞ்சு மூலம்னா அந்த அந்த அஞ்சு விதமான மொழிகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்கன்னா இருக்கும் அவ்வளவுதான் நன்றிங்க ஐயா அடுத்த முறை நான் நல்லாவே தயார் செய்து இன்னும் நல்லா சொல்றேங்க ஐயா நன்றி நல்லா தான் தயார் பண்ணிருக்கீங்க தயார் நல்லா தான் பண்ணிருங்க அதுக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல சொல்லும்போது இந்த சிறு பஞ்சம் மூலம் ஏன் பேர் வந்துச்சு சிறு பஞ்சம் இப்ப யாராவது நீங்க சொல்றீங்க யாராவது கேட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம சிறு பஞ்சம் மூலம்னா ஏம்மா என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ல தெரியும் நம்மளா இருந்த மாதிரி ஆனா நீங்க சொன்ன கம்பேரிசன் நல்லா இருந்தது திருக்குறளுக்கு அதுக்கு நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட் நூல்கள் எல்லாத்துலயுமே இதே மாதிரி அறநூல்கள் மாதிரியே தாங்க இருக்கும் ஆயிட்டது திருக்குறள் ஃபேமஸ் ஆயிட்டதுனால அதுலயே எல்லா கருத்துக்களும் இருக்கிறதுனால மிச்சம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே தேஞ்சு போச்சு ஆனா எல்லாமே வந்து அறநூல்கள் தானே சங்க மருதிய காலத்துல வந்ததுனால சோ கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே ரேஞ்சில தான் இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு கருத்து ஓ சரி சிறப்பு இல்ல அடுத்து நம்ம அனிதாக்கு போயிடலாம் அனிதா நீங்க தயாரா இருக்கீங்க அனிதா ஆ தயாரா இருக்கீங்க பேசலாம்ங்களா நீங்க தொடரலாம்ங்க ஆ பேசலாம்ங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த புத்தகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே வந்து எங்களுடைய இங்க தமிழே அமுதே 50வது வாரத்திலயும் விஜிபி உலக தமிழ் சங்கத்திலயும் இலக்கிய சொற்பொழிவாவும் இந்த புத்தகத்துல அவ்வளவு தரவுகள் இருந்தது ரெண்டுமே வந்து ஓவர்லாப்பிங் இல்லாமையே சொல்லியிருக்கேன் நானு பட் இன்னைக்கு அவசரமா நீங்க கேட்டதுனால எனக்கு இது இங்க பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வந்து இதுல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்தது எனக்கு இந்த புத்தகத்துக்கு பேர் வந்து தொல்காப்பியர் தமிழர் இங்க நம்ம தமிழார்கள் குழுல இருக்க லதா அம்மாவுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகம் வந்து நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட புத்தகம் இது எங்கேயாவது கிடைக்குமா எனக்கு எடுத்து தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு நெல்லுக்கு எரிச்சதுதான் புள்ளுக்கா எனக்கும் எரிச்சது ஆனா இந்த புத்தகம் என்ன ரொம்ப அசைச்சு பார்த்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த புத்தகம் நான் படிக்க காரணமா இருந்தது லதா அம்மா தான் அவங்க கூடயும் என்னால வந்து சில விஷயங்கள்ல கேட்டு அவங்க கூட பேசுறதுக்கும் எனக்கு உதவியா இருந்தது இதோட ஆசிரியர் யாருன்னா வந்து சுவாமி சிதம்பரனார்னு சொல்லிட்டு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல எழுதின புத்தகம் எனக்கு இந்த புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் எப்பயுமே என்னன்னா ஒரு பொண்ணு ஆணு நம்ம ஊர்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போது நமக்குள்ள என்னன்னா தமிழர்னா என்ன நமக்குரிய பண்பாடுனா என்ன நம்மளோட கலாச்சாரம்னா என்ன இப்ப இருக்கிறது தானா இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்தது இல்ல வேற யாரும் வந்து ஆட்சி பண்ணவங்க தான் நம்ம கிட்ட புகுத்திட்டாங்க நமக்கு வந்து இப்ப வந்து ஆண்களுக்கு உயர்ந்து மதிப்பு கொடுக்கறது பெண்களுக்கு கொஞ்சம் தாழ்மையான கொஞ்சம் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்தது தான் நம்ம முதல்ல இருந்தே நல்லா இருந்திருக்கோம் இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீப காலங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் சித்திரை வந்து முதல் மாதம் கிடையாது அதாவது நம்மளோட ஆண்டு வருட பிறப்புக்கு தமிழ் மாதத்துங்களை முதல் மாதம் கிடையாது தை தான் முதல் இந்த மாதிரி சர்ச்சைகள்லாம் ஒவ்வொரு தடவையும் வரும் போதெல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதெல்லாம் எங்க போய் நம்ம சரியா தெரிஞ்சுக்கிறது இது இல்ல இத பத்தி எங்கேயாவது அதாவது முழுக்க இல்லைனாலும் எங்கேயாவது ஒரு லீட் பாயிண்ட் அதுல இருந்து எடுத்துட்டு போய் நம்மளால படிக்க முடியுமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு கேள்வி நான் எனக்குள்ள ஒரு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க காலகட்டத்துல இந்த புத்தகம் என் கையில கிடைச்சது ஆஹ் எனக்கு வாசிக்கிறது பிடிக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இதையும் வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் லதா அம்மா அவங்க அவங்க கேட்டதுக்காக தான் இந்த புத்தகத்தை எடுத்தேன் வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த புத்தகத்தோட பொருள் அடக்கமே என்ன என்னன்னா ரொம்ப ஈர்த்துச்சு அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ஆசிரியோருக்கு ஒரு வரலாறு அப்புறம் தொல்காப்பியத்தோட காலம் என்னவா இருக்கலாம் 
தொல்காப்பியம் நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப நமக்கு தெரியும் அது வழி நூல் மத்தவங்க எல்லாம் சொல்றதும் அவருமே அந்த தொல்காப்பியத்துல சொல்றதுக்கும் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இதை சொல்லியிருப்பாரு இது முதல் நூலா இல்ல வழி நூலா அப்புறம் மக்களோட வாழ்வும் ஒழுக்கமும் எப்படி இருந்தது தொல்காப்பியத்தோட அமைப்பு எப்படி அப்புறம் மன வாழ்க்கை அன்னைக்கு அந்த காலகட்டத்துல எப்படி இருந்தது தொல்காப்பியர் காலத்துல ஆண் பெண்ணோட உரிமை எப்படி இருந்தது ஜாதி பிரிவுன்னு ஒண்ணு இருந்ததா அது இருந்திருந்ததுன்னா எதிரால இருந்தது அப்புறம் நிலத்தலைவர்கள் இருந்தாங்களா இந்த மாதிரி உலகம் தோன்றது எப்படி இப்ப நம்ம எல்லாம் கடவுள் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா உலகம் இயற்கையாலேயே தோன்றியதா இல்லைன்னா வந்து கடவுள்கள் நிறையம் பண்ணதான் அதுக்கு தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அந்த காலகட்டத்துல தொல்காப்பியர் என்ன பதிவு செஞ்சிருக்காரு அப்புறம் தெய்வ வழிபாடு பண்ணும் போது சில சர்ச்சைகள் நமக்குள்ள வரும் நம்ம ஆஹ் ஆத்திகரா இருந்தாலும் நாத்திகரா இருந்தாலும் தெய்வத்து மேல நம்பிக்கை இருந்தாலும் நம்பிக்கை இல்லைனாலும் நமக்கெல்லாம் கேள்வி வரும் விக்ரம வழிபாடு சரிதானா இல்ல விக்ரமே இல்லாம தெய்வத்தை எங்க வேணாலும் இருந்திருக்கிறோம் எப்படி வழிபடலாம் இந்த மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கிற கேள்விகளுக்கு ஒரு சின்ன தீப்பொறிக்கு அஹ் அதாவது ஒரு பதிலா இருக்கிற மாதிரி இந்த அதுல இருந்து இன்னும் நிறைய தேடலாம் இது இந்த புத்தகம் என்ன தொல்காப்பியத்துக்குள்ள உள்ள கூட்டிட்டு போச்சுன்னே சொல்லலாம் அதை உங்களோட நான் இப்ப பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இதுல சொன்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஆசிரியர் இதுல தெளிவா சொல்லியிருப்பாரு இத வந்து நான் எந்த மொழியையும் குறைச்சு சொல்றதுக்கோ இல்லைன்னா வந்து இந்த வரலாறை வந்து ஆஹ் மத்தவங்களோட கண்ணோட்டத்துல பார்க்காம தெளிந்த மனதோட அதாவது நல்லது கெட்டது எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துக்கிறது அதாவது தமிழர் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து தமிழ் உயர்ந்தது தமிழர் எப்பயுமே ஃபிளாலஸ் பீப்புள் எந்த குற்றம் குறையும் இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்றத விட எனக்கு குற்றமே இருந்தா கூட அந்த குற்றத்திலிருந்து நான் வளர்ச்சியாகி நாகரிகத்துல முன்னேறிக்கேன்னு சொல்றதுதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இவர் வந்து ஒரு முன்னுரை கொடுத்திருப்பாரு அந்த முன்னுரையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது என்னன்னா இவ்வளவு ஒரு நேர்மையான முன்னுரை கொடுத்திருக்கும் போது நம்ம என்னன்னு சொல்லி போய் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதுல உள்ள படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்ப உம் அவர் சொல்றாரு அந்த அந்த அது எல்லாருக்குமே நமக்கு ஏற்புடைமையா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சமுதாயம் எவ்வளவுதான் நிலை குலைந்தாலும் எத்தனை ஆண்டுகள் மாற்றானுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தாலும் அச்சமுதாயத்தின் பண்பாட்டை அடியோட மாற்றி விட முடியாது அதனால பழைய பண்பாடு புதிய நாகரிகத்துடன் கலந்து வளர்ந்து கொண்டுதான் வரும் இந்த உண்மையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் மறந்துடக்கூடாது இது எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா அதாவது நம்ம தமிழர்களுடைய மொத்த கலாச்சாரம் அழிஞ்சு வேற யாரோ நம்மள ஆட்சி பண்ணவங்க இல்ல படையெடுத்தவங்களோடதோட தான் நமது மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்ப இதுக்கான தரவுகள் இருக்கா இது இவர் சும்மா ஆஹ் எந்த ஆதாரமும் இல்லாம கட்டமைக்கிறாரா இல்ல ஆதாரத்தோட கட்டமைக்கிறாரா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா அந்த கேள்விக்கான பதிலா பார்க்கும் போது என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இவர் ஒவ்வொன்றுக்கும் தொல்காப்பியத்துல இருக்கிற வரிகளை வந்து மேற்கோள் காமிச்சிருந்தார் அதாவது இது நான் சொல்லல இது தொல்காப்பியத்துல இருக்கு அதுக்கு இவர் சொல்லியிருக்கிறது அந்த பாக்கல சொல்லும் போதே அவர் சொல்றாரு நான் இந்த பாக்கல இப்படிதான் எழுதுறேன் தொல்காப்பியத்துல உள்ள எழுத்தரதிகாரம்னா ஏ போடுறேன் சொல்லதிகாரம்னா சோ போடுறேன் பொருளதிகாரம்னா இப்படி போடுறேன் அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் ஒன்பது ஒன்பது இயல் இருக்கு இந்த இயல்னா அந்த இயலியோட பேரை சொல்லி அதுல வர என்ன சொல்றேன் அப்ப நம்ம கேள்வி வருது அப்ப இதோட இது மாறாதா அப்படின்னு பார்க்கும் போது அவர் சொன்ன எண்கள்ல சிலது இல்ல அப்பதான் இவர் இப்ப சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப போய் உள்ள பார்க்கும் போது நச்சினிக்கு நச்சினிக்கினியார் அவருடைய ஆஹ் எழுதியிருக்கிற உரையில இருக்கிற தொல்காப்பியத்துல இருக்க எண் எண்களுடைய வரிசை தான் நான் ஃபாலோ பண்ற வரிசை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இது சொல்லும் போது எப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு அவர் சொல்ற உண்மை தகவல்களை இன்னைக்கு இருக்கிற தொல்காப்பிய செயல்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிஞ்சது இவர் சொன்னதா மட்டும் இல்லாம வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு மாதிரி என் உண்மை அறிவுக்கு எனக்கு இருந்து கொஞ்சம் சின்ன அறிவுக்கு அவர் சொன்னதோட செயல் அப்படி இருக்கா உண்மையிலேயே இருக்கா இல்ல வேற பிறல் பட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரவுகளை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு இந்த புத்தகத்துல இருந்தது அதாவது இது நான் தான் சொல்றேன் நான் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லாம நமக்கு வழி வகுக்கிறாரு நீங்களும் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க இதெல்லாம் இருக்கு நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சிந்தனையை தூண்டுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த புத்தகத்துல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து தொல்காப்பியரோட காலம் என்ன அப்படின்னு பேசும் போது இவர் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் என்னென்னமோ சொல்ற காலங்கள்லாம் சொல்றாரு ஆனா இவரு தரவுகளோடு சொல்றது எனக்கு ஏற்புடையமா இருந்த ஒரு காலகட்டத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் மீதி இந்த புத்தகம் வந்து நம்மளுடைய ஆஹ் தமிழ்
அதுக்கான தரவுகள் தேடும் போது சில புத்தகங்கள் அதாவது வரலாற்று புத்தகங்கள் எடுக்கும் போது நம்ம வந்து சொல்லலாம் சில இதுல வந்து முதல் இடை கடைன்னு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆஹ் அதாவது இப்ப என்னன்னா கடைச்சங்க காலம் என்னன்னா அதோட முறை நிறைவு பெற்ற வருடம் வந்து கிபி இரண்டாம் ஆண்டாக நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தரவு இருக்கு அப்ப அப்படி பார்க்கும் போது கிபி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து கடைச்சங்கம் நிறுவியதாகவும் இடைச்சங்கம் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகள் இருந்ததாகவும் அதற்கு முன்னாடி ஐநூறு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலங்கள் வந்து முதல் சங்கம் தொடர்ச்சியாக இருந்ததாகவும் சொல்ற ஆராய்ச்சியாளர்களும் இருக்காங்க இல்ல இல்ல அது ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க ஆனா இவர் இதத்தான் வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா முதல் சங்கத்தோட கடைசியிலேயோ இல்ல இடைச்சங்கத்துடைய ஆரம்பத்திலேயோ இந்த தொல்காப்பியம் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி இருக்கும் போது அந்த காலகட்டத்தை கூட்டி பார்த்தோம்னா கணக்குப்படி ஏழாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் குறைந்தது வருது இந்த தொல்காப்பியம் எழுதப்பட்ட காலமா அப்ப அது வந்து சில இடங்கள்ல சில வரலாற்று ஆசிரியர்களோட ஆராய்ச்சி புத்தகத்துல ஒத்து போகுது இவர் சொல்றது அது ஒண்ணு இதுல நான் இருந்து அஹ் அந்த தரவுகளோடய இருக்கிற குளறு படிக்க பார்த்தேன் அப்புறம் இப்ப இப்ப கொஞ்ச காலமா வந்து என்னன்னா சித்திரை தமிழர்களுடைய முதல் மாதம் கிடையாது தை தான் முதல் மாதம் அதுதான் நம்ம முதல் மாதமா கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது அப்ப தொல்காப்பியர் காலத்துல இதை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நம்மளுடைய மரபு அடிப்படையில பார்த்தோம்னா எப்பயுமே பருவ காலத்தை ஆறாகும் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அஹ் பெரும் பொழுது சிறு பொழுதையும் ஆறாகும் இந்த மாதிரி வகுத்து இதுதான் வந்து நம்மளோடதுல இருக்கு அப்ப அந்த தொல்காப்பியத்துல எப்படின்னா பருவ காலத்துல கார்காலம் கூதிர் காலம் முன்பனி காலம் பின்பனி காலம் இளவேநீர் காலம் முதுவேநீர் காலம்னு ஆறு காலமா பிரிச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த கார் காலத்துக்கு முதல்ல வருது என்னன்னா ஆவணியும் புரட்டாசியும் தான் அதை தொல்காப்பியர் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு பார்க்கும் போது காரும் மாலையும் முல்லை குறிஞ்சி கூதிர் யாம மென்மனார் புலவர் அப்படின்னு இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அஹ் அந்த தொல்காப்பியர் காலத்துல ஆண்டின் முதல் மாதம் ஆவணியாகவும் இறுதி மாதம் ஆடியாகவும் வைத்து என்னப்பட்டு வந்ததுங்கிறத கால உரிமை எய்திய ஞாயிற்றுக்குரிய சிங்க ஓரை முதலாக தன்மதிக்குரிய கற்கட ஓரை ஈராக வந்து முடியும் துணை ஓர் ஆண்டாமதலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அதனை இம்முறையோனே அறுவகைப்படுத்தி இரண்டு திங்கள் ஒரு காலம் ஆக்கினார்னு இந்த தொல்காப்பியத்துக்கு நச்சினிக்கினையார் வந்து அவர் வந்து உரையில குறிப்பிடுறாரு அப்ப அதுல இருந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு இது புதுசா இருந்தது இப்ப என்னன்னா வந்து சித்திரையும் தையும் நாங்க இப்ப புதுசா இது வந்து ஆவணி மதத்தை சொல்லுது அப்படின்னு இன்னொன்னும் இருக்கு எல்லாமே நம்ம முழு நிலவு அந்த பௌர்ணமியை வச்சுதான் நம்ம கணக்கு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு அப்ப சில சில சந்தேகங்களுக்கு அதை கொஞ்சம் நிவர்த்தி பண்ற மாதிரி நம்ம ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய வகையில இதுல இருந்தது அப்ப சிங்க ஓரைனா அது ஆவணி மாதம் கற்கட ஓரைனா ஆடி மாதம் அப்படிங்கிற வந்து அதற்கான உரையை வந்து இந்த தொல்காப்பியத்திற்கான உரைய வந்து நச்சினிக்கு நச்சினார் கினியார் எழுதின உரையில இருக்கு அதையும் போய் பார்த்தேன் அது அவர் அப்படிதான் எழுதியிருக்காரு அப்ப பிற்காலத்துலதான் சித்திரை முதல் மாகமாக வைத்த எண்ணினது அப்ப நான் என்னன்னா எனக்கு நான் ஒரு இப்ப ஒரு டேக் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சித்திரை அப்ப எப்ப இருந்து முதல் மாதமாக கொண்டாடணும்னு நம்மளுடைய இலக்கியங்கள்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஆவணி ஆண்டின் முதல் மாதமாக இருந்த காலம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னது அதாவது அஹ் இந்த தொல்காப்பியர் கார் காலத்துல இருந்து ஏன்னா தொல்காப்பியருமே கார் காலத்தை தான் முதல வந்து சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்ப இதெல்லாம் கேட்கும் போது என்னன்னா நம்மளும் நம்ம வந்து ஏன் தொல்காப்பியத்தை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் அவர் சொல்லியிருப்பாரு நமக்கு கிடைச்சதுலயே தமிழுக்கு வந்து இலக்கணமா இருக்கட்டும் இலக்கியங்கள் சார்ந்து நமக்கு நமக்கு தமிழை கத்துக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம தொல்காப்பியத்தை இன்னைக்குமே நம்ம கையேடு மாதிரி பயன்படுத்துறோம் அப்ப தொல்காப்பியத்துல இருக்கிறது இன்னும் நல்லா நம்ம பார்த்தோம்னா நுண்ணிய அறிவும் இப்ப தேவையில்லாத சண்டையும் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவர் சொன்னதுல எனக்கு பட்டுச்சு அத உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் தொல்காப்பிய முதல் நூலான்னு இல்ல ஏன்னா அவரே வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் அதாவது ஆனா பெருமை அகத்தியன் என்னும் அருந்தவ முனிவன் ஆக்கிய முதல் நூல் பெருந்தற்கற்று புரைப்பது உணர்ந்தோர் நல்லிசை நிறுத்த தொல்காப்பியனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஹ் அகத்தி முனிவரால் செய்யப்பட்ட நூல் முதல் நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பாய் பாரா பாராயிரம் முன்னாடி இதுக்கு பா பாடி இருக்கவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதனால வந்து என்னன்னா இது வழி நூல் தான் தெரும் எதுக்குரிய வழி நூல் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அக அகத்தியற்குரிய அகத்தியம் அந்ததுக்குரிய வழி நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் தரவுகள் இது பார்க்கும் போது ரொம்ப அதா இருந்தது அதுவும் இல்லாம
அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம தொல்காப்பியர் எழுதினது மாதிரியே வரும் அப்ப தொல்காப்பியர் யாருன்னு அடுத்த ஒரு கேள்வி வருது அப்ப தொல்காப்பியர் யாருன்னு பார்த்தா அன்னைக்கு காப்பியனார்னு ஒரு வகுப்பு இருந்திருக்கும் அது வந்து இன்னைக்கு நம்ம சொல்ற சாதி உட்பிரிவு கிடையாது அது ஒரு வகுப்பு அதாவது ஒரு பிரிவு அதுல இருந்து வந்தவர் தான் இவரு அதனால இவருக்கு தொல்காப்பியர்னு இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே இன்னொன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னா வந்து ஆஹ் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப தொல்காப்பியர் காலத்துல பாலைக்குன்னு தனியா ஒரு நிலம் வகுக்கவே இல்லை அவர் எந்த காரணத்துக்காகவும் பாலைக்குன்னு தனியா வந்து ஒரு நிலத்தை வந்து அவர் நிர்ணயம் பண்ணல அப்ப பாலைக்கு பண்ணாதப்ப அடுத்த கேள்வி எனக்குள்ள வருது அப்ப வந்து ஏன் பாலைக்கு பண்ணல அப்படின்னா வந்து பாலைங்கிறதுக்கு தனி நிலம் தேவையே இல்லை ஏன்னா எந்தெந்த நிலங்கள்லாம் அதாவது வளத்தோடு இருக்கும் நிலங்கள்லாம் ஆஹ் இயற்கை பொய்த்தோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பொய்த்து போகுதோ அப்ப எல்லாம் பாலை நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இயற்கை அதாவது உலகம் தோண்டி இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் நிலம் நீர் நிலம் தீ நீர் வழி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் அப்படிங்கிற தொல்காப்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையால் அமையப்பட்டதுதான் உலகம் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியத்தோட பொருளதிகார மரபி எல்ல எண்பத்தி ஆறாவது பாசனத்துல இருக்கு அப்படின்னு இந்த புத்தகம் சொல்லுது அப்ப அடுத்த கேள்வி நமக்குள்ள வரும் அப்ப தொல்காப்பியர் உலகத்தை இயற்கையால படை படைத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அப்ப தொல்காப்பியர் வந்து கடவுளை நம்பலையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியர் கடவுளை ரொம்ப நம்புறாரு அதனாலதான் நிலங்களுக்கு கடவுள் ஒண்ணு கொடுக்கறாரு அது அதுல வந்து இருக்கு அதாவது என்னன்னா குறிஞ்சிக்கு ஒரு கடவுள் ஆஹ் மருதம்க்கு ஒரு கடவுள் நெய்தலுக்கு ஒரு கடவுள் அப்ப இது எல்லாமே நமக்கு பார்க்கும் போது அவரு ஆஹ் மருதமுக்கு தான் வந்து வேந்தனை கடவுளாக வைக்கிறாரு அப்ப வேந்தன் வந்தோடனே நமக்கு தெரிஞ்சிருது நாகரீக வளர்ச்சி தொல்காப்பியர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு வே எப்ப வந்து விவசாயம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஒரு நிலம் வந்து தனித்து அமையுதோ அப்பதான் அந்த நிலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக அமையப்பட்ட யாரு பாதுகாத்தாங்களோ அவங்களுக்கு முன்னுரிமை வந்து அவங்க அந்த யார் பாதுகாக்க வல்லவனா இருந்திருக்கானோ அவன் வேந்தனாக மாறி அந்த நில ஆட்சி இருந்திருக்கு அப்படின்னு வருது அப்ப இந்த மாதிரி நாகரீக வளர்ச்சி நமக்கு தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்னே இருந்திருக்கிற சாத்திய கூரை இந்த வரிகள் நமக்கு அதாவது தொல்காப்பியம் வந்து ஆஹ் வேந்தனை மருந்த நிலத்திற்கு சொல்வதால் நமக்கு வந்து ஆஹ் அப்படி ஒரு நாகரீக வளர்ச்சி அடைந்து அப்பவே இருந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சா அந்த வரிகளையும் இவருங்க வந்து சொல்லி காட்டுறாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் உலகம் படைப்ப பத்தி பாத்துட்டோம் இந்த இதே பாத்துட்டோம் அப்புறம் க ஆஹ் நிலத்தலைவர்கள் இருந்தாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்பயும் நிலத்தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் நாலு வகைகள் இருந்திருக்காங்க அதாவது என்னன்னா நிலக்கிழார் அப்புறம் வந்து வேந்தன் அப்புறம் வந்து அந்தனர் அப்புறம் வேளாண் ஆஹ் வேளாணர் ஆஹ் வேளாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னன்னா விவசாயம் பாக்குறவங்க வியாபாரம் பாக்குறவங்க நாட்டை இது பண்றவங்க அதுக்கப்புறம் அந்தனர்கள் வந்து பாக்கள் இல்லைன்னா வந்து மத்த இந்த செய்யுள்களை படித்து பொருள் பொறிந்து சொல்ற மாதிரி ஆனா இவங்களையுமே பாத்தீங்கன்னா நிலம் அவங்க யார் வச்சிருந்தாங்களோ இவங்களுக்குள்ளேயும் நிலக்கிழார்கள் இருந்திருக்காங்க இந்த முக்கியமா பார்த்தோம்னா வந்து உம் ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப இது சொல்லும் போது இவர் அப்ப தொல்காப்பியர் இன்னைக்கு இருக்கிற கா சா சாதிய பத்தி சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியர் சாதின்னு ரெண்டு வார்த்தை ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஜாதின்னு ஆனா அந்த சாதி எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம சொல்ற பிறப்பால் வர சாதிய சொல்லல அன்னைக்கு உயிர் வாழ்க்கை உயிர் வாழ்க்கை அதாவது நீரில் வாழும் உயிரினங்களுக்கான வகுப்பாக தான் அந்த சாதிங்கிற வார்த்தை வந்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதே போல இன்னைக்கு இருக்கிற கல மன வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டே இரண்டு மன வாழ்க்கை தான் இருந்திருக்கு எந்த மாதிரினா கடவு மனம் கற்பு மனம்னு அப்ப எனக்கு வந்து விளையாட்டு போல தோணுச்சு நியாயம் தப்பு எல்லாம் சொல்ல வரல கடவு மனம்ங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற லிவிங் டுகெதர் எல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம தொல்காப்பிய காலத்திலயே சொல்லியிருக்காங்க போல அப்படின்னு அதாவது அத அதற்கும் இல்லை எதிர்க்கவும் இல்லை இவர் கடவு மனத்தை எப்படி வந்து தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்காருன்னா தலைவனும் அதாவது இங்க தலைவனும் தலைவிங்கிற வார்த்தையை தொல்காப்பியத்துல இல்ல கிழவனும் கிளத்தியும் தான் இருக்கு தலைவன் தலைவிக்கு எல்லா வார்த்தையுமே கிழவன் கிளத்திங்கிற வார்த்தையை தான் வந்து அவர் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்தி இருக்காரு அப்ப அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கிழவனும் கிளத்தியும் அதாவது ஊரார் தெரியாமல் அவங்க வாழ்ற வாழ்க்கை அதுக்கு பேரு களவு மனம் அதையும் மனம் என்றுதான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் களவு மனம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கற்பு மனம் அது என்னைக்கு அதாவது அப்பா அம்மா ஏத்துக்கிட்டாலும் ஏத்துக்கலாம் என்னைக்கு ஊரா தெரிஞ்சு ஆஹ் தெரியுதோ அன்னையில
தொல்காப்பியரே அதுக்கான வரிகளையும் போட்டிருக்காரு அதாவது இரு தரப்புலையும் அதாவது கழவு மனத்துல இருக்கும் போது அஹ் எப்ப போய் புரட்டு ஒருத்தரை ஏமாத்தணுங்கிறது வந்ததோ அப்ப சம்பிரதாயங்கள் வந்து பண்ணிருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு பண்ற சம்பிரதாயங்களா இல்லாம சடங்குகள்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கு திருமண சடங்குகள்னு சொல்லிட்டு அதையும் தொல்காப்பியரோட வரிகள்ல தொல்காப்பியத்துல தொல்காப்பியர் சொன்னதான செயல் வரிகளை நம்ம இந்த புத்தகத்துல பாக்கலாம் அதையும் போய் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்ப இந்த களவு மனத்தையும் கற்பு மனத்தையும் பாத்தீங்கன்னா வட அஹ் வடமொழியில இருக்கிற அதுல இருந்து ஒரு எட்டு மனங்கள்ல இவர் வந்து கந்தர்வ மனத்தோட ஒப்பிடுறாரு யாருன்னா வந்து தொல்காப்பியர் ஒப்பிடுறாரு அந்த கந்தர்வ மனத்திற்கு இணையானது நம்மளுடைய க கற்பு மனம் களவு மனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அது ஒண்ணுதான் வந்து போற்றத்தகுந்தது அப்படின்னு அப்ப அஹ் அகத்திணையில பா படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த அஞ்சு திணை தான் நினைச்சிருந்தேன் எனக்கு எனக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு கம்மியா இருந்திருந்தது போல ஏழு திணைகள் இருக்குங்கிறத எனக்கு நான் அறிவுக்கு எட்டல இந்த புத்தகம் படிக்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா கைக்கிளை திணை பெருந்திணை அப்படிங்கிறது எப்படின்னா கைக்கிளை முதனாக பெருந்திணை ஈராகன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருப்பாரு ஊடல் என்னன்னா குறிஞ்சி திணை முல்லை திணை மருதம் திணை நெய்தல் திணை பாலை திணைன்னு இருக்கும் அப்ப கைக்கிளைனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது வயதில் கூடுன ஆணோ பெண்ணும் இளமையா இருக்கிற ஆணையும் பெண்ணும் ஒரு தலையாக நேசிக்கிறது அப்ப ஒரு தலை காதலுக்கு பேரு கை கைக்கிளை திணை பொருந்தா காமத்திற்கு பேரு பெருந்திணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்ட தொல்காப்பியர் காலத்திலே அவங்க வந்து யாருமே விரும்பல அத வந்து ஏற்புடமையா இல்ல அவர் வந்து இது வந்து நல்ல திணைகள் இல்ல இத ஒழுக்கத்துக்கான இது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஆஹ் நான் வந்து புறநானூர்ல ஆஹ் புறத்திணையில படிக்கும் போதுதான் பார்த்தோம்னா நம்ம வெற்றி வாங் வாகை இதெல்லாம் சேர்ந்து படிச்சுட்டு வரும் இல்லையா அதுக்கு வந்து புரிதலுக்கு பார்க்கும் போது பார்த்தா இணை கூட்டுறது எதுக்கு இருக்குன்னா வாகை திணைய பாலை திணையோட இணை கூட்டுற மாதிரி இருக்கு எப்ப வெற்றி பெறதான பெரிய விஷயம் அதை எப்படி பாலை திணை கூட சேர்க்கறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஆஹ் அது கொஞ்சம் சிந்திக்கும் போதுதான் எனக்கு தோணுச்சு என்னோட புரிதலுக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா எங்கெங்கெல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கார்களோ அந்தந்த நிலங்கள் எல்லாம் பாலை திணமாக மாறி இருக்குது அதனாலதான் புறத்திணை எப்ப வாகை திணைய பாலை திணையோட அகத்திணையோட பாலை திணையோட ஒப்புமை பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒற்றுமைப்படுத்தி இந்த திணைக்கு இந்த துணை திணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த மாதிரி இந்த ஒரு புத்தகம் படித்த உடனே இந்த புத்தகம் என்னை எங்கெல்லாம் இழுத்துட்டு போச்சுன்னா ஆஹ் சொல்லதிகாரம் எழுத்ததிகாரம் பொருளதிகாரம் இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமுமே நிறைய வந்து பொருளதிகாரத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கும் இதுக்குரிய உரைகளை தேடி படிக்க சொல்லிச்சு இதுக்குரிய தொல்காப்பிய செய்யுல படிக்க சொல்லிச்சு சோ இத உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சேன் நீங்களும் போய் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுல இன்னும் கடைசியா சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு சொல்லணும் ஆஹ் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னதுல தெய்வங்களுக்கு நம்ம விக்கிரகங்கள் வழிபாடு பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிறதுக்கு கேள்விக்கு அதுலயும் தொல்காப்பியத்துல இருந்தது என்னன்னா எனக்கு இப்பயும் தெரியும் எங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஹ் ஊர் எல்லையில கல்லு வச்சு அந்த கழிச்சிலை வச்சு வணங்குவாங்க அந்த ஊரை காத்தவங்களுக்கு அது மாதிரி அந்த காலத்துல போர்ல வீரர்களா மடிந்தவங்களுக்கு கல் வச்சு ஆஹ் வணங்கி இருக்காங்க அந்த கல்லுலயுமே பாத்தீங்கன்னா மேலாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிற்பங்கள் அதாவது அந்த உருவங்கள் செஞ்சு வழிபடுறது இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா இந்த உருவ வழிபாட்டதுனாலதான் சிற்பக்கலையே நல்லா அப்பரோட செய்யும் இருக்கு அப்ப ஆஹ் அதாவது இந்த சிற்பக்கலை வளர்றதும் அதாவது நமக்கு உருவ சிலை தெய்வ சிலைகளை இப்படி கற்சிலைகளாக உருவங்களாக செதுக்கி வழிபடுறது இருந்திருக்குங்கிற பதிவு தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பியர் எழுதின செயல்களில் இருக்குங்கிறத இவருடைய புத்தகத்துல படிச்சுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அத உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி சிறப்பு அனிதா பல அரிய தகவல்கள் இந்த புத்தகம் இது வந்து தமிழ் விதான் இருக்கு இதோட லிங்கையும் அவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றேன் கண்டிப்பா டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது இது நம்ம ஒண்ணு படிச்சோம்னா இதுல இருந்து இன்னொன்னு 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 நம்மளை இழுத்துட்டு போகுது நான் இந்த புத்தகத்துக்குள்ள படி இத இத குறைஞ்சது நூறு முறையாவது படிச்சுட்டேன் நீங்களும் படிங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் வாய்ப்பு <laughs> 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 உலக உலக தமிழ் சங்கத்துல 
இலக்கிய சொற்பொழிவாவும் பகிர்ந்துட்டு அந்த ரெண்டு காணொலியும் இருக்கு அது ரெண்டுமே ஓவர்லாப் ஆகாம ஏன்னா அவ்வளவு இருக்கு இப்ப நான் சொன்னதுமே பாத்தீங்கன்னா அங்கங்கதான் தொற்றுப்பேன் மீதி ஓவர்லாப் ஆகாம தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அவ்வளவு தரவுகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கணும்னு நான் அந்த ஓவர்லாப் ஆகாம முக்கியமா இருக்கிறத சொல்லிட்டு செய்யுள்ள இது பண்ண சொல்லிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா சொல்லிருக்காங்கப்பா ஐ மீன் எல்லாம் அந்த புக்ல என்னென்ன படிக்கணுமோ அத முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்லி நல்லா அழகா விளக்கிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முதல் முறையா அதுல பேசுறாங்க ஸோ இன்னும் நிறைய பேசணும் இந்த மாதிரி நிறைய தரவுகளை கொண்டு வந்து நிறைய பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்பதான் இணைஞ்ச மோகனா இந்த மேனகா அவங்க கடைசியில சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்பதான் இணைஞ்சேன் ஸோ அதனால சாரி மேனகா நான் முழுசா கேட்டுட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நல்ல ஹாலா டீச்சர் திருக்கடிகம் பத்தி சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கடைசியில கேட்டதுனால என்னால கருத்து எதுவும் சொல்ல முடியல பட் இருந்தாலும் ரொம்ப மகிழ்ச்சிப்பா வந்து கலந்துட்டதுல நன்றி நன்றி டீச்சர் எனக்கும் தொல்காப்பியத்தை பத்தி ஒரு நல்ல அறிமுகம் கொடுத்தாங்க அத போய் படிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் உங்களுக்கு திருக்குறள் இவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தா தொல்காப்பியம் அதை விட ஆர்வமா இருக்கும்லாம் நண்பர்கள் சொன்னாங்க அதுக்கு நல்ல ஒரு அறிமுகம் கொடுத்தாங்க நன்றி அனிதா நன்றி அனிதாம் எழுத்ததிகாரம் அதனால உங்களுக்கு தான் நான் இதுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இந்த புத்தகம் என் கையில கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நானும் பேசுறேங்க சிறப்பா இருந்ததுங்க நீங்க தொகுப்பா எல்லாத்தையும் கடக்கட நீங்க வந்து ஊசியில நூல் கொத்து பாசிர ஊசி நூல் கொப்பாங்களா அது மாதிரி கடக்கடன்னு சொல்லி முடிச்சுங்க ஆஹ் அதுல வந்து எனக்கு வந்து ஒண்ணு புதுசா இருந்தது என்னன்னா ஆவணி மாசம் வந்து ஆஹ் இது வருடத்திற்கு முதல் மாதமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னது வந்து புது தகவலா இருந்தது அதை பத்தி நானும் கொஞ்சம் போய் மேல படிச்சு பாக்குறேன் அப்படி இருக்குன்னு இந்த நேரத்துல ஒரு ஆங்கில ஆங்கில மாதத்திலேயே வந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் அந்த முன் முதல் மாதம் வந்து மாறினதுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் படிச்சு ரீசெண்டா அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மார்ச் மாசம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது நியூ இயர் மாசமா இருந்திருக்குன்னு சொன்னா அது மார்ச்சிங் டு த நெக்ஸ்ட் இயர் அதனால வந்து மார்ச் தான் இருந்திருக்கு அப்புறம் வந்து ஆகஸ்ட் அகஸ்ட் சீசர் வந்தப்போ பத்து மாசம் தான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி அப்போ அப்போ வந்து அகஸ்ட் சீசர் வந்தப்போ அவர் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் ஆட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஜூலை சீசர் வந்தப்போ ஜூலை மாதம் ஆட் பண்ணியிருக்காருன்னுச்சிங்களேன் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அப்புறமேட்டு கடைசியாக வந்து இப்போ ஜனவரி அதாவது மார்ச் ஏன் வந்து இந்த பிகினிங் இருந்தால் அதாவது பிப்ரவரி வந்து லாஸ்ட் மந்த்தாக இருந்திருக்கு அதனால தான் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அதில் இருக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் யார் யாரெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த மந்த் அந்த முதல் மாதத்தை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்குது இருந்திருக்காங்க அந்த கிரிஹோரின் கலண்டர்லயே அந்த மாதிரி தமிழ் மாதத்திலயும் நிறைய மாறி இருக்குங்கிற எனக்கு ஒரு அனுமானம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க சூப்பரா சொன்னது கருத்து சொல்லுங்க ஒரு சின்ன கருத்து சங்க இலக்கியங்கள்ல எதுலயுமே தமிழ் ஆண்டு 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 பெற இது புத்தாண்டு அப்படின்னு ஒரு கொண்டாடுங்களா என்பது நிகழ்ச்சியும் கிடையாது சிறப்பிரியார காலம் பெற அதை பற்றி அது சரியான இதான் இதான் தமிழ் மா தமிழ் ஆண்டின் முதல் மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது இந்த திருமுருகாற்றுப்படையிலையும் இன்னொரு நூல் எனக்கு திடீர்னு ஆகும் போல அந்த ரெண்டு நூல்லையும் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சித்திரை தலைநாள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறாங்க சித்திரை தலைநாள் அப்படின்னு உபயோகப்படும் போது வேங்கை மரம் வந்து பூக்கிறது வந்து ஆஹ் பொங்கணி முடிஞ்ச சித்திர மாசம் தான் வேங்க மரம் பூ பூக்குது அது வந்து ஒரு காலத்துல இளைஞர் காலம்னு சொல்லி அந்த சித்திரை தலைநாள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறாங்க இந்த ஆவணி அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் எந்த விதமான ஆவணியும் உபயோகப்படுத்தினதா இருக்கு ஐ மீன் லைக் நான் என்ன சொல்றேன்னா
தமிழ் புத்தாண்டு ஆரம்பம்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம இப்போ கொண்டாடுற முடியல புத்தாண்டு ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுற முடியல பிறப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியா நிகழ்வா கொண்டாடினதா இந்த இலக்கியத்துல எந்த ஆதாரமும் கிடையாது இந்த மறைமலை அடிகள் வந்து இந்த திருவள்ளுவர் ஆண்ட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணின போது அந்த அந்த அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த தை மாதம் இரண்டாம் தேதி தான் திருவள்ளுவருடைய பிறந்த நாள்னு அவங்க கணிச்சாங்க எந்த இதுக்கு எனக்கு அந்த இதெல்லாம் நான் டிஸ்கஷன் போகிறேன் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ த ஹோல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இட் த தை மாதம் இரண்டாம் தேதி தான் திருவள்ளுவர் பிறந்த நாளாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க மறைமலை அடிகள் அவங்க சேர்ந்த அந்த அவங்க ஒரு அறிஞர்கள் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மறைமலை அடிகள் மாதிரி போன்ற அறிஞர்கள்லாம் சேர்ந்து இது கட்டுறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் வந்து அவங்க வந்து சரி அப்போ தை மாதம் ஒன்றாம் தேதி தான் ஒரு லட்சப்பிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு வந்து இது எல்லாத்தையுமே வானிலை வானியல் ரீதியாக பார்க்கும்போது இந்த மேஷம்னு சொல்லப்படுங்க அதான் வானியலில் வச்சு பார்க்கும்போது ராசியை பன்னெண்டு ராசியை பிடிச்சாங்க வானியலை மதத்த அந்த இதை அந்த பன்னெண்டில் வந்து முதல் இது வந்து மேடம்னு தமிழ் அந்த காலத்தில் மேடம் நாங்கள் இப்போ மேஷம்ங்கிறோம் இன்னும் கேரளா பக்கம்லாம் மேடம் அப்படின்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது மேடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுவாக பிரித்தாங்க அதில் ஆரம்பம் வந்து மேடம் இந்த தமிழ் வருடம் அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த வருட கணக்கு எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அடிக்கிறதுக்கு பூமி சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் நாலு மணி நேரம் ஆறு ம சாரி ஆறு மணி நேரம் பதினோரு நிமிடங்கள் நாற்பத்தெட்டு வினாடிகள் எடுக்குது இதில் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் அந்த டயத்தில் அது கரெக்டாக திரும்ப அதே எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குதோ அந்த இடத்துக்கே வந்துடுது வானவெளியில் அந்த பன்னெண்டு ராசிகள்னு சொல்கிறோம்ல அந்த பன்னெண்டு ராசிகளில் அதில் வந்து மேடங்கிறது முதல் ராசியாக இருந்த காரணத்தினால அந்த மே மேடத்துக்கு சூரியன் வந்து பங்குனியை விட்டு இந்த அதை பங்குனின்னு சொல்கிறேன் மீனத்தை விட்டு மேடத்துக்கு அது வரும்போது அந்த வருகின்ற நேரத்தை முதலாக கணக்கெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த வந்து நம்ம அவர் அஃப்கோர்ஸ் இது இது வந்து யாருமே சரியான சரியான இது கிடையாது ஏன்னா இலக்கியத்தில் வந்து இதுதான் கரெக்டாக கொண்டாடின மாதிரி கிடையாது இந்த சொல் இதில் சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க சித்திரை மாதம் முதல் தேதி நம்ம இப்போ வச்சுருக்கிற சித்திரை முதல் தேதியில் வந்து ஒரு விழா கொண்டாடியில் தான் இருக்குது பூம்புகாரில் இது வந்து அந்த குறிப்பு வந்து இதில் வருது சிலப்பதிகாரத்தில் வருது அதனால பலர் வந்து சரி சித்திரை முதல் தேதியை உட்காந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு தரவுகள் இங்க வந்து நான் அனிதா ராஜேஷ் தான் திரும்ப சொல்றேன் கணித முறைப்படியும் நம்மளுடைய சுழற்சி படியும் ஒரு கணக்கை நான் உங்களுக்கு இதோட சேர்க்கலாம் எப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு அப்படின்னு ஆனா நீங்க சரியான அதாவது என்னன்னா கிழக்குனாலும் சில நேரம் வடகிழக்கு அதாவது கிழக்கில இருந்து வடகிழக்கு போய் திரும்ப வடகிழக்கில இருந்து கிழக்கு வந்து கிழக்கில இருந்து தெற்கிழக்கு போய் தெற்கிழக்கில இருந்து திரும்ப கிழக்குக்கு வரும் அப்ப சரியான கிழக்கு கரெக்டான அந்த துல்லியமான கிழக்குல இருக்கிறது என்னைக்குன்னா சித்திரை ஒண்ணுதான் அந்த பாத்து அதனால கொண்டாடினாங்க சொல்றேன் ஆல்சோ இன்னொன்று நீங்கள் பார்க்கணும் சூரியன் நம்ம கிழக்க உதிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இன் ரியாலிட்டி என்ன ஆடுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேற்கே இந்த கிழக்க மீன்ஸ் லைக் எப்படி சொல்கிறதுன்னா அந்த மேற்கே இந்த கிழக்க வந்து பூமி சுற்றுது அதாவது கிழக்கு பகுதி முதல்ல சூரியனை பார்க்குது இப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் இப்போ அமெரிக்காவே எடுத்துக்கிறோமே ஈஸ்டில் வந்து இந்த ஈஸ்ட் மோஸ்ட் கார்னருக்கு போங்க அந்த இது நியூ இங்கிலாண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அந்த பக்கம் போய் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸ்ட் மோஸ்ட் கார்னருக்கு போனீங்கன்னா அந்த பாயிண்டில் வந்து அவங்க சூரியனை பார்க்குறதுக்கும் நம்ம வச்சு சூரியனை பார்க்குறதுக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் வித்தியாசம் இருக்குது காலக்கணக்கிலேயே ஏன்னா முதல்ல அப்படி பூமி வந்து மேற்கேந்து கிழக்க சுற்றுற காரணத்தினால கிழக்க இருக்கிறவங்க முதல்ல சூரியனை பார்க்குறாங்க அதை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வரும்போது ஒருத்தரா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நம்ம இங்கே பார்த்தா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக பார்த்துக்கிட்டு வராங்க அது அது வந்து அந்த கணக்கு தான் அந்த கணக்கு போடுறாங்க அது நம்ம சூரியன் வந்து சூரியன் டஸ் நாட் மூவ்மா சூரியன் இஸ் அ பிளானட் இட் டஸ் நாட் மூவ் ரைட் 
மூவிங் வந்து ஒன்லி பிளானட்ஸ் கேன் ரொட்டேட் அண்ட் சூரியன் டஸ் நாட் ரொட்டேட் நான் எல்லா பிளானட்டுமே ஒம்பது கோள்களுமே சூரியனை சுற்றி தான் ரொட்டேட் ஆகுது சரிங்களா அது நான் எவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக சொல்கிறேங்கிறது அது சரியா என்னான்னு தெரில உங்களுக்கு பட் இதாங்க தெரிஸ் தே யூஸ்வலி தட்ஸ் வாட் தே சே அதனால் இலக்கியத்தை பொறுத்தவரை இலக்கியத்தை எந்த இடத்துலையும் இதுதான் வருடப்பிறப்பு ஆரம்பம்னு தீர்மானமாக எந்த இடத்துலையும் சொன்னதா எனக்கு தெரியல நான் படித்த வர தெரியல அதில் ரெஃபரன்ஸ் வரக்கூடியது ஒரே இடம் வந்து அந்த வேங்கை மரத்தோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து இந்த திருமுருகாற்றுப்படையில் வருது அது வந்து நமக்கு தெரியும் சங்ககால இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறது இவர் கார்காலத்தை ஏன் சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது இல்லைம்மா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன என்ன வருடத்தின் முதல் மாதம் அவர் சொல்லவே இல்லை ஓகேங்களா மாதம் இந்த மாதத்தை தான் முதல்ல எப்பயுமே சொல்றாரு ஆவணி மாதத்தை எங்கேயுமே இதுதான் வருடப்பிறப்புங்கிறது வந்து தொல்காப்பியத்துல எங்கேயும் சொல்லல ஆனா அவர் எப்ப வரிசைப்படுத்தினாலும் ஆவணியதான் முதல்ல சொல்லி ஆடியதான் கடைசியில முடிக்கிறாருங்கிறது தான் நான் இங்க பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப யாருமே வந்து வருடப்பிறப்பு கொண்டாடுனது குறிஞ்சி கூதிர் யாமம் என்மனார் புலவர் தொல்காப்பியத்துல பொருளதிகாரத்துல அகப்பொருள் வந்து ஆறாவது அந்த சூத்திரத்துல சொல்றாங்க இந்த கார் காலம்னால என்னன்னா ஆவணியும் புரட்டாசி தான் கார் காலம் ஒருவரிக்கிறார் <laughs> 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 சிறப்பான <laughs> ஐயா நீங்க ஏதாவது பகிர விரும்புறீங்களா ஐயா இன்னைக்கு நேரம் இருக்குமா நேரம் இருக்குமா நான் பகிரலாம் நேரம் இல்ல மூணு நிமிஷம் இருக்கு அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியும் அதுக்குதான் நேரம் இருந்தால் அப்படின்னு சரி நான் ஒரு மூணு கேள்வி கேட்கறேன் நேரம் இருக்கு ஜெயக்குமார்ஜெயக்குமார்ஜெயக்குமார்ஜெயக்குமார்ஜெயக்குமார் <laughs> 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 சம்பந்தியாரா <laughs> 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 மாயிரம் வேதநாயகம் பிள்ளை சரி அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி நமக்கு ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் கேள்விப்பட்ட தெரியும் நமக்கு அதுல முழுமையாக கிடைக்க பெறாத அது முழுமையாக கிடைக்க பெறாத பெருங்காப்பியங்கள் எவை கொண்டலட்சி வலையாபதி சொல்லுங்க அனிதா ஏன் கிடைக்கல என்ன ஆச்சு என்ன சொல்லுங்க 
அது தெரியல ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வளையாபதி வந்து பத்தொன்பதுதான் இருக்கு குண்டலகேசி பத்தொன்பது செய்யுள் தான் இருக்கு வளையாபதி சார்ந்த அதுவும் இந்த தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டில இருந்து எடுத்தோம்னா அதை வச்சு புனை கதையா எழுதின கதையை நான் படிச்சேன் அதுல இருந்துதான் இதை நான் தெரிஞ்சுகிட்டேன் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த 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 புத்தகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உரை நடையில எழுதியிருப்பாங்க அதுல ரொம்ப அந்த எழு ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் அதோட முன்னுரையை சொல்லும் போது பார்த்தா ஆஹ் அந்த பொண்ணே வந்து ஆஹ் சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இதுல இருந்தது ஆஹ் அப்புறம் குண்டலகேசிக்கும் அப்படிதான் இருந்தது அது வந்து படிக்கும் போதே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது ரெண்டுக்குமே வந்து தமிழ் வியூல அதுக்கும் வந்து உரை நடையில இருக்க புத்தகங்கள் இருக்கு அதுவும் படிச்சோம்னா ரொம்ப அருமையா இருந்தது நானூறு பக்கம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து முன்னூத்தி சொச்சம் பக்கம் அதுவும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் சிறப்பு சரியா தேர்தல் நினைக்கிறீங்களா அதான் கிடைக்கல நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் வந்து நம்ம கையில கிடைக்க கூடாதுன்னு காலம் அழிச்சிருச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் அவரு இலங்கை ஜெயராஜோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்வேஸ் தான் காலத்தால் அழியப்படாமல் இருப்பதுதான் ஒரு சிறந்த இலக்கியம் அப்படின்பாரு அவரு இலங்கை ஜெயராஜ் சரி கடைசி கேள்வி சுலபமான கேள்வியா கூட இருக்கலாம் ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய கூனி கூனி இருக்காங்களா அவங்களுக்கு இயற்பெயர் என்ன ஆனா இன்னொரு குன்னூறு கேள்வி அது ராமாயணத்துல அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பான கேள்வியா போயிரும் பயமா இருக்கு நம்ம அந்த கதையெல்லாம் கேட்டு கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம்ல கூனிக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது ராமரை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இத வெளியில வச்சு ஏதோ ஒரு மண் மண் கட்டிய வச்சு அடிச்சாரு அதனால அது கம்பர மனத்து கிடையாது சொல்லவே இல்லை வால்மி ராமாயணத்தையும் சொல்லல அப்புறம் ஆமாங்க அப்படி ஒரு நிகழ்வு கிடையாதுங்க ஒரு பரம்பொருளா தானே வந்து கம்பன் காட்டுவாரு அது வால்மீகியும் அப்படிதான் காட்டுவாங்க அப்படி ஒரு பரம்பொருளாவே பிறந்து வர்றப்போ வந்து அவர் வந்து யாரையும் எந்த அதாவது அந்த தர்ம சாஸ்திரப்படி அவரு வாழணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த அவதாரம் அவதாரத்தின் நோக்கமே அப்ப அந்த அவதார நோக்கம் வந்து தடைப்படுது இல்ல அந்த மாதிரி பண்றப்போ வந்து ஒரு சராசரி மனிதனா வந்து அவர் மாறிடுவாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விமர்சனம் இருக்கும் அதனாலதான் பாலாஜி பாலாஜி நான் இப்ப ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு பாடல் உன கொடுத்து அதுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா பாக்கலல்ல இது அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுற இடம் சொல்லணும் உங்களுக்கு மறந்தே போச்சா இல்லைங்க ராமரை வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து அறிமுகப்பட சனந்த முனிவருக்கான அறிமுகப்படுத்துற பாடல் அது பாத்தீங்களா பாக்கலையா இல்லைங்க வால்மீகி வந்து கம்பன் சித்தரிக்கிற அளவுல ராமரை வந்து ஒரு பெரிய கடவுளாக ஆரம்பிக்கலன்னு அவர் பாக்கல ஆமாங்க நீ இப்ப சொன்னீங்களா வால்மீகியும் வந்து பரம்பொருளாக ஆரம்பிச்சாரு வால்மீகி அந்த மாதிரி கொண்டு வரல அதிகமா இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வந்து அது சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு இது இருக்கு அது இவர் இவர் கம்பர் விட்டு கம்பர் விட்டு இடங்கள் ஒன்று ரெண்டு இருக்கு என்ன என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வால்மீகி காலத்துக்கும் கம்பர் காலத்துக்கும் நடுவுல பலவிதமான அந்த உபன்யாசங்கள் கதைகள் கதா காலக்ஷேபங்கள்லாம் வந்து அந்த காலத்துல வந்து புத்த மதமும் நடுவுல வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு வால்மீகி காலத்துக்கு அப்புறம் புத்த மதம் வந்துச்சு புத்த மதத்துல ஒரு ராமாயணம் மாதிரி ராமாயணம் ஒன்று எழுதினாங்க 
அந்த புத்த ராமாயணத்துல வந்து எனக்கு அந்த பேர் இப்ப திடீர்னு ஞாபகம் இல்ல நம்ம திடீர்னு பேசுறதுனால அந்த ராமாயணத்துல என்ன அப்படின்னா சீதையும் ராமரும் அண்ணன் தங்கச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி கதை இருக்கும் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வால்மீகி எழுதினத்துக்கும் அதுக்கு கம்பர் எழுதுறதுக்கும் நடுவில் உள்ள இடைக்காலத்தில் பலவிதமான இடைச்சர்கள் கதைகள் எல்லாம் வந்துடும் ஏன்னா வாய்மொழி அவரது பார்த்தீங்களா வாய்மொழி அவர் காரணத்தால் ஒரு சரியான ஆதாரம் கிடையாது நான் சொல்றது நான் நீங்க கேட்டு நீங்க சொல்றது இன்னொருத்தர் கேட்டு இன்னொருத்தர் சொல்றது இன்னொரு கேட்டு அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து எது அந்த உண்மை என்ன உண்மை இல்லை எது இல்லை எது பொருள் எது பொருள் இல்லாதுங்கிறது நமக்கு தெரியாம போயிருது அந்த மாதிரி வரும்போது பல விதமான க கதைகள் உள்ள போற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா கம்பர் காலத்துக்கு வரும்போது ராமரை வந்து ஒரு அவதாரமா கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால்தான் கம்பர் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இப்ப இவங்க சொன்னாங்கல்ல தொல்காப்பியர் வந்து அகத்தியரை இதுவா வச்சு முதல் முதலா வச்சு இது பண்ணாங்க சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரி கம்பர் வந்து மூவர் எழுதியதில் முதல்வர் எழுதிய பாடலை முன்னோடியாக வைத்துக் கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன் பாரு ராமாயணத்தை எழுதும் போது கம்பருக்கு முன்னாடி மூணு பேர் எழுதியிருக்காங்க ராமாயணத்தை அதுல முதல்ல எழுதினவரை முன்னோடியா முதல்ல எழுதினவரை ஃபாலோ பண்ணி நான் அந்த இந்த ராம இந்த ராம அவதாரம் அவர் கம்பர் வச்ச போய் ராம அவதாரம் தானே இந்த ராம அவதாரத்தை நான் ஏற்றுகிறேன் அப்படின்ட்டு அப்பாயிர செய்யுள்ள வரும் அது இது கம்பரமானதுல அதுவே அந்த 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 மூணு பேர் எழுதியிருந்தாங்க அந்த மூணு பேர் நடுவில் வந்து சில கதைகள் வந்துடும் இந்த லவகுச்சன்ங்கிற கதையெல்லாம் வருதெல்லாம் வந்து இந்த உத்திர ராமாயணம்னு ஒரு ராமாயணம் அதுல வர ஆரம்பிச்சிருது ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பிரதம் வே ராமலிங்கம் ஐயா பிள்ளை எழுதியிருப்பாரு கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பத்தி அவரு வந்து சாகித்ய அகாடமியில வந்து ஒரு பேரவையில இருந்தவரு அது இல்லாம இவர் இந்த இது எழுதுறதுக்கு அதையும் நான் ஒரு நூலாய்வா சொல்லியிருப்பேன் அதுல அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் பௌத்தர்கள் எழுதிய ராமாயணம் என்றும் வால்மீகி சொன்ன கதையை வைத்து சமணர்கள் எழுதிய ராமாயணம் என்றும் கதை போக்கில் ஒன்று கொன்று சம்பந்தம் இல்லாதது ஒன்னு வந்து சீதை ராவணனுக்கு மகள்னும் மற்றொன்று ராமனும் சீதையும் உடன் பிறந்தவர்களும் இது தவிர ஆனந்த ராமாயணம் அற்புத ராமாயணம் அத்தியாத்ம ராமாயணம்னு இத்தனை பல ராமாயணங்கள் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் வால்மீகி எழுதினதை தொடர்ந்து ரெண்டு ராமாயணம் வேற இருக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ராமாயணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரவுகள் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஆஹ் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது அந்த நாவுகம் எனக்கு வந்துருச்சு அந்த புத்தகம் படிச்ச நாவுகம் ஆமா ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ராமாயணங்கள் இருந்த காரணத்தினால தான் கம்பர் வந்து ராமாயணத்தை தயார் பண்ணும்போது சில இது கம்பருக்கு முந்தைய காலமா போறதுனால அதுக்குதான் கம்பர் ஸ்பெசிபிக்கலா மூணு ரொம்ப ஆனா அந்த கம்பர் வந்து மூணு மூணு ராமாயணத்தை அந்த முக்கியமா எடுக்கிறாரு புத்த ராமாயணம் அந்த அந்த இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல பிரதர் சிஸ்டர் அந்த ராமன் வந்து ராவணன் சீதை வந்து ராவன் ராவணனுடைய மகள் ஆனால் தான் தூக்கிட்டு வந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வருந்துடும் இன்னொரு கதை எவ்வளோ உண்டு அதுக்கெல்லாம் நம்ம போக விரும்பலை நான் இப்போ டூ மெனி கதைஸ் ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அத்தனை இது வர்றதுனால தான் கம்பன் வந்து அவனுடைய அந்த பாயிரச்சிகள் மாதிரி ஒரு செயல் ஒன்று எழுதியிருப்பாரு அந்த பாயிரச்சிகளில் யாரை ஃபாலோ பண்ணி நான் இந்த நூலை இயற்றுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி மூன்று பேர் எழுதினது அவர் கம்பர் கணக்கில் மொத்தம் மூணு பேரோட மூலம் தான் அவர் எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த மூணு பேர்ல முக்கியமா முதல் முதல்வராக சொல்லுங்கம்மா இருந்தா எங்கிட்ட இல்ல கையில சேர்ந்தவர் மூவர் ஆனவர் தம்முள்ளும் முந்திய நாவினார் உரையின்படி நான் தமிழ் பாவினால் இதை பாடி பண்பரோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு தேவபாடையில் மூவர் இயற்றியது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இருக்கு இவர் போ கொண்டு போனது வந்து அந்த புத்த ராமாயணம் அந்த சமணர்கள் அவங்க எழுதின அந்த ராமாயணத்தை எல்லாம் ஒதுக்கிட்டு முக்கியமா வந்து சொல்லக்கூடியது வால்மீகி ராமாயணம் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து வசிஷரோ இன்னொருத்தரோ வேற யாரோ இன்னொருத்தரோ ராமாயணம் ஏற்றிருக்காங்க தேவ பாடைகள்னு அவர் சொல்லும் போது சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்றாரு அந்த இடத்துல அந்த சம்ஸ்கிருதத்துல எல்லாமே தேவ பாடை தான் அந்த கா நான் வடக்க தயாரானது பூரா அந்த காலங்களில் தேவ பாடைன்னு தான் சொல்ற வழக்கம் அதுல வந்து முதல்வர் எழுதினதுங்கிறது வான்மீகி அதை ஒட்டி தான் இவர் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு கூட சொல்றாரு 
எனக்கு அவர் அந்த கருத்து நான் படிச்சப்பறம் அந்த கருத்தெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குமா பாட்டுகள் எனக்கு மறந்துடுமா கம்ப்ளீட்டா கருத்துக்கள் ஞாபகம் இருக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லலை அப்படின்னு தேங்க்ஸ் வேற யாருக்காவது கருத்து இருக்காங்க பாலாஜி பிரவீனா லதா டீச்சர் ஜெயக்குமார் சொல்லலாமா சொல்லுங்க ஐயா இலக்கிய ஆழத்துக்கு எங்களை நீ கொண்டு போயிட்டீங்க கடல் ஆழம் பார்த்தது மாதிரி அந்த அம்மையார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சிருக்காங்க அவருக்கு என்னுடைய வணக்கமிகு வாழ்த்துக்கள் 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 நன்றிங்க உங்க பேரும்பா அனிதா ராஜேஷ் அவங்க பேர் அனிதாவா ஆமாங்க ஐயா ஏ கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் பல்லாண்டு பல்லாண்டு நூறாண்டு நோய் நொடியின்றி நல்வாழ்வு வாழ்கவே நன்றிங்க சிறப்பையா நன்றியாங்க <laughs> <laughs> சரி இது முடியும் போது நேரம் இருக்காது பாத்துக்கிட்டாங்க அந்த அஞ்சு சிறுபஞ்ச மூலத்துல அஞ்சு பேர் என்னென்ன சிறு நெருஞ்சி மூலம் சாரி சிறுமலி கண்டங்கத்ரி பெருமலி இந்த அஞ்சு தான் வந்து சாதாரணமாக அந்த சிறுபஞ்சம் மூலத்தில் சொல்லக்கூடிய இந்த பதார்த்த பதார்த்த குண சிந்தாமணின்ட்டு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு வேற ஒன்று நோட் பண்ணிக்கீங்க பதார்த்த குண சிந்தாமணின்ட்டு பதம் அர்த்தம் குணம் சிந்தாமணி அந்த இதில் வந்து ஒரு பாடல் இருக்குது சிறிய வழிதுணை வேர் சிறுநெருஞ்சி மூலம் சிறுமல்லி கண்டங்கத்திரி வேர் நிறைய பெரிமலி ஓரைந்தும் பேசு பல் நோய் தீர்க்கும் அரிய சிறுபஞ்ச மூலம் அப்படின்னு அவரோட இதை வச்சுட்டான் இவர் வந்து அந்த இதுல வந்து அஞ்சு அஞ்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு பொருள் இருக்க காரணத்தினால அந்த அஞ்சு சிறுபஞ்சம் மூலம் அப்படின்னு போட்டு அது அவர் கொடுத்த பேரால் பின்னாடி வந்து அவங்க கொடுத்தாங்களா தெரியாது பட் கொடுத்துருக்காங்க சொன்னீங்களே ஐயா அதை திருப்பி சொல்லுங்க ஐயா அது பதார்த்த பதார்த்த குண சிந்தாமணி சரி சரி நன்றி பதார்த்த குண சிந்தாமணி அதுல இந்த அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த திரிகடுகம்னு ஒண்ணு சிறுபஞ்சம் மூலம் அப்புறம் ஏலாதி இந்த மூணு நூல்களும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூணுமே மருந்த மருந்த குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் ஆல்சோ திரிகடுகம் நமக்கு தெரியும் சுக்கு மிளகு சிப்பிலி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப காமன் இல்லைங்களா சிறுகடுகம் சுக்கும் இழகு இப்பிலின்னு நினைக்கிறேன் நன்றிங்க <laughs> 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 <laughs>